അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോറൽ റോയിലെ ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ ഫ്ലൈ അപ്പ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂളുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി കാണുന്ന ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് എന്ന ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം സാധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഷേപ്പും പോലെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ഷേപ്പ് ടൂളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു നോഡ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ നോഡിൽ ഇതേപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ മുതലായവ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റൈൽ സെലക്ടറിൽ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഹെയർ ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റൈല് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് വിട്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിക് ഷേപ്പ് ടൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആരോ ഷേപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ നോഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരോ ഷേപ്പിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബേസിക് ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഈ ആരോ ഷേപ്പിനെയും നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർ ഷേപ്പും ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള നോഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനും ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാൾ ഔട്ട് ഷേപ്പ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാൾ ഔട്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോൾ ഔട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ നോഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോൾ ഔട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള കോൾ ഔട്ട് ഷേപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബേസിക് ഷേപ്പുകൾക്ക് നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏത് ബേസിക് ഷേപ്പിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മറ്റ് ഏതൊരു ഷേപ്പുകൾ പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബേസിക് ഷേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിസൈനുകളും ലേഔട്ടുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഇവിടെ കോറൽ ഡ്രോ ടൂൾ ബോക്സിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ടൂളാണ് പിക് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിനെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഈ ഇ
നമുക്ക് ഈ നോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ മൗസ് കർസർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കർസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ആ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായി ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നോഡുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായി ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ നോഡുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നോഡിലും മൗസ് കർസർ കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ കർസർ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നോഡിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമേജിൻ്റെ കോർണറിലുള്ള നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സൈഡിലുള്ള നോഡിൽ നമുക്ക് മൗസ് കർസർ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇതുപോലെ ഇമേജിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ ഇമേജിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നോഡുകളായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും സ്ക്യൂ ചെയ്യിക്കുന്നതിനുമുള്ള നോഡുകൾ അപ്പിയർ ആകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇമേജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനായി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ സെൻ്ററിലായി ഒരു ഐക്കൺ കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ആ ഇമേജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ആക്സിസ് നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഇമേജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആക്സിസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇമേജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ആക്സിസ് പോയിന്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഇമേജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിലെ പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തോ ആയ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്കെയില് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിലെ ഡ്രോയിങ് ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യമായി കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഷെയ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിനെ നാം പിക്കപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് അത് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലുമായാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനടുത്തായി കാണുന്ന ഈ കോളംസിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ സൈസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളംസിൽ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആങ്കിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ 
ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിന്റെ കോർണർ റേഡിയസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോർണർ റേഡിയസ് കൂടുന്നതായി കാണാം അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായി നമുക്കിവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ഹെയർ ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് കൂടിയതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ വിട്ട് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടിന് നൽകാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ കോർണർ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട് കോർണറിലും സൈഡുകളിലായി ഓരോ പുതിയ നോഡുകൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ നോഡിൽ ഇതുപോലെ മൗസ് കർസർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോർണർ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്തായുള്ള കൺവേർട്ട് ടു കർവ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിനെ ഒരു കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ യഥേഷ്ടം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കൺവേർട്ട് ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിന് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഈ കോറൽ റോ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ വലത് ഭാഗത്തായുള്ള കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഇവിടെ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്യുന്ന കളർ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കളർ പാലറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് കളർ ബോക്സുകളിലായി നമുക്ക് ഫിൽ കളറും ഔട്ട് ലൈൻ കളറും കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതാത് കളറിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അവ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഫിൽ കളറും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ കളറും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫിൽ കളറും ഔട്ട് ലൈൻ കളറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫിൽ കളറിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കളർ മിക്സറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കളർ മിക്സേഴ്സ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോഡൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ മോഡ് അനുസരിച്ചും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി എം വൈ കെ കളർ മോഡ് ആണെങ്കിൽ സി എം വൈ കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആർ ജി ബി കളർ മോഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ ജി ബി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് മിക്സേഴ്സ് എന്നത് മിക്സേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളർ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഈ നോഡിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കളർ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ താഴെയുള്ള പാലറ്റ്സിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ നോഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈമറി കോംപ്ലിമെന്റ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ടു റെക്ടാങ്കിൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നോഡുകൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ നോഡുകൾ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷന
മുമ്പ് ആ ഒബ്ജക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന കളറും കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കമ്പോണൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓരോ കളറിന്റെയും അതായത് ഇപ്പോൾ കളർ മോഡൽ ഇവിടെ സി എം ബൈക്ക് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സിയാൻ കളറിന്റെ വാല്യൂ മജന്ത കളറിന്റെ വാല്യൂവും യെല്ലോ കളറിന്റെ വാല്യൂവും ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ വാല്യൂവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ നോഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതാത് കളറിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളർ നാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നെയിം ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കളർ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മിക്സേഴ്സ് എന്നതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് പാലറ്റ്സ് എന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാലറ്റ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് പാലറ്റ്സ് എന്ന ഈ ഫോൾഡറിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം കളേഴ്സ് എച്ച് കെ എസ് കളേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് പാലറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് വേർഷൻ പാലറ്റ്സ് കസ്റ്റം പാലറ്റ്സ് യൂസർ പാലറ്റ്സ് ഡിഫാൾട്ട് സി എം വൈ കെ പാലറ്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ടൈപ്പ് കളർ പാലറ്റ്സ് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ നോഡിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ കളർ ബോക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം പിക്ക് ചെയ്ത കളറിന്റെ നെയിമ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതാത് കളറിന്റെ നെയിമ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് കളറിന്റെ ടിൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽ കളർ മിക്സറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത അതേ കളർ ഇവിടെ ഫിൽ കളർ ആയി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായി ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഔട്ട് ലൈൻ കളർ ബോക്സിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ പെൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ കളർ ബോക്സിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കളർ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കളർ സെലക്ടർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ കളർ സ്ട്രോ കളർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ വിത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന്റെ വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ കോളത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് ലൈൻ സ്റ്റൈല് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡോട്ടർ സ്റ്റൈൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോട്ടർ സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നോർമൽ ലൈന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഡോട്ടർ സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ആ ഡോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈനിന്റെ കോർണർ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ക്യാപ്പ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ കാലിഗ്രാഫി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഔട്ട് ലൈൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ കാലിഗ്രാഫി ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആംഗിളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ചേഞ്ചിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ ആരോസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിലും എൻ പോയിന്റിലും ഉള്ള ആരോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ കളറും സ്ട്രോക്ക് സ്റ്റൈലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ
വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു നാം മുമ്പ് കണ്ട അതേ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതും ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന മെതേഡിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എലിപ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ എലിപ്സ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കൃത്യം റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക നാം മുമ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സൈസും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിൽ ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മിറർ ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എലിപ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എലിപ്സിനെ നാം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ എലിപ്സ് ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആർക്ക് ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷന്റെ ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പൈ ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർക്സ് ഓർ പൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പൈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാം മുമ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ വിട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഷേപ്പിനെ ഒരു കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എലിപ്സ് ടൂളിലും നമുക്കൊരു ഫ്ലൈ അപ്പ് മെനു കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് എലിപ്സ് ടൂൾ എന്നൊരു ടൂൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലിപ്സിന്റെ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ച് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈ എടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ നിശ്ചിത ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നാം സാധാരണ എലിപ്സ് ടൂൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ എലിപ്സ് ടൂളും നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഡിഫോൾട്ട് ഷേപ്പ് ടൂ
മുതലായവയും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഇപ്പോൾ ഈ പോളിഗൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ വിട്ട് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പോളികൾ ടൂളിനൊപ്പമുള്ള ഫ്ലൈ അപ്പ് മെനുവിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ടൂൾ എന്നൊരു ടൂൾ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇത് കോളംസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുവാൻ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ടൂൾ ആണ് നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റു ടൂളുകൾ പോലെ തന്നെ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ സൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആങ്കിൾ മുതലായവ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന സ്പൈറൽ ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻ പോയിന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ നമുക്ക് ഫിൽ കളർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻ പോയിന്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ പോയിന്റ് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നാം കോറൽ റോയിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനായി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ അണ്ടു എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് നാം ഒരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മുമ്പുള്ള അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ നാം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്തത് അതായത് ആദ്യമായി ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്ടിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിന് നാം കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡിറ്റ് മെയിൽ അണ്ടു ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ഒബ്ജക്ടിന് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ റീഡു ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇസഡ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകാം അതിനായി റീഡു ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോറൽ റോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ റോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്ത ഓബ്ജക്ടിനെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ നാം കോപ്പി എടുത്ത ഓബ്ജക്ടിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോൾ റോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്നതിനും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡി
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ക്ലോൺ കോപ്പി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോൺഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റിനെ വീണ്ടും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓബ്ജക്ട് കട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം കട്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജക്ട് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ കോപ്പികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന്റെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി കോറിഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും ഒരേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും ഒരേ സമയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡോ ഡോക്യുമെന്റിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം കോറൽ ഡോ ഡോക്യുമെന്റിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഹാൻഡ് ടൂൾ സൂം ടൂൾ എന്നീ ടൂളുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റിനെ സൂം ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സൂം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ സൂം ടൂളിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് സൂം ലെവൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സൂം ലെവൽ പെർസെന്റേജിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഷ്ടമുള്ള സൂം ലെവൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സൂം ലെവൽ ആണ് കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ സൂം ഇൻ ചെയ്യുന്നതിനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് സൂം ഇൻ ചെയ്യുന്നതിനായി സൂം ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതേപോലെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സൂം ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ എഫ് ത്രീ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൂം ടു ആൾ ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സും ഒരേപോലെ സൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൂം ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേജ് ഫിറ്റിനായിട്ട് സൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൂം ടു പേജ് വിട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേജ് വിട്ടിന് അനുസരിച്ച് പേജ് സൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൂം ടു പേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേജ് ഹൈറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സൂം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഹാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഹാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കോറൽ റോയിൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഓരോ സൂം ലെവലും സേവ് ചെയ്യുന്നതിന
ഇവിടെ വ്യൂ മാനേജറിൽ നാം ആദ്യം സേവ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സൂം വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സൂം വ്യൂവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സൂം വ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത സൂം വ്യൂകൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൂം വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ വ്യൂ പോപ്പ് അപ്പ് മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ സൂം വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സൂം വ്യൂവിന് റീനെയിം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സൂം ചെയ്ത ഏരിയയെ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്